घूम उठते कष्ट कारण खेला खुब एक प्रब्लेम हम मानुजन और खेला देखो ना ए रकम क्या हाँ कारण हमारे मन है जरा मैं हताशा कथा दल के सपोर्ट कर घुमानुमेबुके छवि देख लोटामुटी पूर्ण वयस्क कैक जन महिला फुटबल खेल से जिन छवि दिए रेसपेक्ट ये फुटबल जो उन्मदना से उन्मदना क्योंकि तो सबाई अंशग्रहण कर प्रमाण छो महिल फुटबल खेल से जर के लिए मैं मोटामोटी बांग्लेशे महिला नहीं फुटबल खेल अवकाश आ आयोजन आज क्यों जर छवि देखल तरा एकदम ही मैंने समाज जरा एक दरिद्र श्रेणी से ही दरिद्र श्रेणी अनेक क्ज कर ता अर्थन चाका घोराते अनेक सहायक था क्यों तरा क्यों ओ एक सूझ पे फुटबल सबाई फुटबल खेल से निजे एक फुटबल खेल ये आसले ही चमत्कृत कर जैक टीना तुम्हें फुटबल जेहतु तेम कि बोझो ना क्योंकि तुम्हें आर्जेंटिनार सपोर्टर हाँ हमें दर्शक के आो अनेक दिन जो क्यों सपोर्ट करी बिकज के हमार नाम रही है वही देश नाम राजधानी ढाकार शेर बांगला नगर बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्र टी रही है तीन दिन व्यापी आंतर्जा पर्यटन मेला शुरू होदेश छाड़ा प्रतिबी देश भारत नेपाल भूटान मालयिया सिंगापुर थाइलैंड कम्बोडिया भियेतनम और मायानमार क्यों ये मेल में अंशग्रहण कर दर्शनार्थी प्रति जन बीस टा दर्शन बनीमय मेल में अवस्थित एकश षाट स्टल परिदर्शन करते भलो खबर आबा ढार खबरे फिर बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्र शुरू हो नित्य प्रयोजन और भोग्य पन्न्य नहीं पाँच दिन व्यापी अष्टम एशियन आंतर्जा वाणिज्य मेला विश्व दस टी देश प्राय एकशीरों बसि प्रतिष्ठान अंश ग्रहण कर मेलाते प्रत्येक दिन सकाल एगारोटा थ रत ना पर्त सकल खोला थको वाणिज्य मेला अर्थात एक ही जगह दुई दुटो मेल मेला अनुष्ठित तो होना गेले दूटी मेलाते ही क्यों मैं जो पारबें देखते पाबें जो कि आखने अपनार् अवश्य अनेक कि पे जा और चट्टग्राम क्लाब टेनिस ग्राउंड शुरू हो आवासन मेला ये आक मेला जो चट्टग्रामे होते हैं ये क्योंकि एकुशे जून पर्त चलो द्वित बृहतम यह मेल आयोजन कर रियल स्टेट एंड हाउसिंग एसोसिएशन अब बांग्लेश सत्तर टी आवासन कम्पानी यह मेल अंश ने आबो चट्टग्राम खबर चट्टग्राम शिल्पकला एकडेमी आर्ट गलर चार दिन व्यापी चित्र प्रदर्शन आज द्वित दिन चट्टग्राम विश्वविद्यालय चारुकला इन्स्टीट्यूटर बारो जन शिल्पी परेश विषय चित्रकर्म नहीं प्रदर्शन शुरू हो चलते और प्रत्येक दिन सकाल एगारोटा थे रत आठटा पर्त मेलाटी खोला थक मेला नय चित्रकर्म प्रदर्शन एट खोला थक एक समय चले जाते जरा रोन हबीगंजे तरह जो जा आज सकाल एगारोटा हबीगंज सदर आधुनिक हासपत सभा कक्षे ढाका विश्वविद्यालय क्लिनिकल सैकोलजी विभाग के उद्योगे मानसिक स्वास्थ्य विषय मत बनीमय सभा अनुषित होते प्रधान अतिथि थकबें जिला प्रशासक मोहम्मद जयन आलिदीन एबार मागुरावी अनेक दिन पर मागुरार खबर जानाते मागुराय आंतजिला जिला प्रशासक गोल्ड कप फुटबल लीग टू थाउजेंड फोरटीन बाबा अनेक बड़ नाम एट शुरू होकाल चारटाय वीर मुक्तिजोधा असदुजामान स्टेडियम ये और अनुष्ठान प्रधान अतिथि जिन्ह थकबें एडभोकेट श्री बीरें शिकदार एमपी माननीय प्रतिमंत्री जुब और क्रीड़ा मंत्रणालय 
এবং সবশেষে বগুড়া আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ রেজাউল বারি ডিনার জানা যা বিকেল চারটায় বগুড়ার হবিগঞ্জ এবং সন্ধে ছটায় বগুড়া শহরের আলতাফুন নেসা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে এটা হচ্ছে বগুড়ার শিবগঞ্জে এবং দর্শকদেরকে মোটামুটি আমরা জানিয়ে দিলাম সারা বাংলাদেশে আজকে যে যে ঘটনাগুলো ঘটবে এবং একই সাথে টিনা আমাদের এখন মনে হয় একটু সংবাদপত্রগুলো হাতে নেওয়া দরকার সেটাই এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি দর্শক আমরা সবগুলো পত্রিকা জাতীয় দৈনিক এবং সবগুলো স্টোরি আপনাদেরকে জানাতে পারি না আমরা চেষ্টা করি প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিকের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো জানাতে টিনা শুরু করবো আচ্ছা প্রথম আলো রয়েছে আমার হাতে প্রথম আলো যেটা শুরু করে যেটা করেছে বাদিকে সেটা হচ্ছে বত্রিশ দিনের রিমান্ড শেষে সাইদের স্বীকারোক্তি আচ্ছা এটা তারেক সাইদকে নিয়ে বলছে আর ডান দিকে রয়েছে নূর হোসেনকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারত এরপরে আমি খেলার খবরে চলে যাই আচ্ছা কাল থেকে যেটা একটা চর্চার বিষয় ছিল সাজা দেয়ার ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য সেটা নিয়ে প্রথম আলু লিখেছে আট বছরের জন্য বহিষ্কৃত বহিষ্কৃত ঝরা ফুল আশরা ফুল আচ্ছা আর নিচে রয়েছে ফুটবলের খবর সেই রোবেন পার্সি নায়ক এটা এর নিচে রয়েছে আচ্ছা ডান দিকের একটা নিউজ আমি ছোট্ট করে পড়তে চাই এটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান হামলা চালাতে বলল ইরাক এটা একটা খবর দিচ্ছে প্রথম আলো আর বাদিকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জীবন মরণ ম্যাচে স্পারেজের ওপর আলো আবার রিও ডি জিনারিও থেকে খবর ফুটবলের খবর ব্যাস তাহলে এবার আমার পালা যুগান্তর দৈনিক যুগান্তর দর্শক আমার হাতে রয়েছে এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি আশরাফুল আট বছরের জন্য নিষিদ্ধ তার একটা কান্নার ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং টিনা যে বলছিল ঝরাফুল কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু যেহেতু এটা অপরাধটা প্রমাণ হয়েছে শাস্তি তো পেতেই হবে ম্যাচ ফিক্সিং ফিক্সিংকে কেন্দ্র করে এটি লিখেছে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটার্সের শিহাব চৌধুরী সহ আরও তিনজনের শাস্তি কিন্তু শাস্তির খবর এখানে দেয়া আছে একুশ দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে সেরকম একটি অপশনের কথা এখানে লেখা আছে এছাড়া সংলাপে আগ্রহ নেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইস্যুকে এখানে প্রধান শিরোনামে রেখেছে এছাড়া সংলাপ হলেও ছাড়ে রাজি বিএনপি মোটামুটি এরকমই ছিল প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামগুলো তোমার কাছে আচ্ছা এরপরে আমার কাছে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ইত্তেফাক যেটা করেছে বড় করে একদম লাল কালি দিয়ে যেটা হচ্ছে আট বছরের জন্য আশরাফুল নিষিদ্ধ এই এই খবরটা মোরালেস ঘুরে ফিরে সবাই শিরোনাম করেছে আর ডান দিকে রয়েছে তারেকেরও দোষ স্বীকার আচ্ছা সাইদ তারেকের কথা বলছে সম্ভবত নূর হোসেনের পরে তারেককেও এবার মানে তিনিও স্বীকার করলেন দোষ সেটা বলছে আর বাদিকে যেটা আবার আছে সেটা হচ্ছে ড্রয়ও সন্তুষ্ট কলারি আর এই তো ব্যাস আচ্ছা নূর হোসেনের একটা খবর আমি পড়তে চাই নূর হোসেনের স্টেটমেন্ট ভারতীয় পুলিশের জেরায় নূর হোসেন যেটা বলেছে বলেছে দেশে গেলে আমাকে মেরে ফেলবে এটা নূর হোসেন বলেছে অবিশ্বাস্য ওচোয়া এবং তিনি একটি গোল খুব শক্ত করে ধরেছেন কনফিডেন্ট দেখতে পাচ্ছি তার ছবিতে একই সাথে দ্বিতীয় রাউন্ডের পথে নেদারল্যান্ড গতকালকে নেদারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার তিন দুই শূন্য তিন দুইয়ের যে খেলাটি ছিল নেদারল্যান্ড তিনটি গোল করেছে এবং অস্ট্রেলিয়া দুটি গোল করেছিল সেটির ফলে নেদারল্যান্ড যে দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে যাচ্ছে এরকম একটি সুখবর নেদারল্যান্ডের জন্য রয়েছে এবং তাদের সমর্থকদের জন্য আওয়ামী লীগের দুটি সংগঠন ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ তারা বেপরোয়া এরকম একটি প্রতিবেদন করেছে সরজমিন খুলনা তিন এরকম শিরোনামে এছাড়া নূর হোসেন সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে ভারত এবং সবচেয়ে বড় করে যেটি লেখা সেটা হচ্ছে অবশেষে দায় স্বীকার করলেন কর্নেল তারেক মোটামুটি এরকম বাস এই তো এরপরে হচ্ছে আমার কাছে দ্য ডেলি স্টার রয়েছে ডেলি স্টার আশরাফুলকে নিয়েই শুরুতে করেছে বিপিএল ফিক্সিং আশরাফুল ব্যান্ড ফর এইট ইয়ার্স এটা বলছে আর নিচে করেছে কনফেশন ফাইনালি মানে হচ্ছে তারেককে নিয়ে বলছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক মেক স্টেটমেন্ট বিফোর ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাবাউট সেভেন মার্ডার আর ডান দিকে করেছে খেলার খবর ব্রাজিলস হরার শো এটা লিখেছে ডেলি স্টার ব্রাজিলস হরার শো ওকে মোটামুটি দর্শকদেরকে জানিয়ে দিলাম প্রধান প্রধান দৈনিকগুলো কি কি প্রধান প্রধান শিরোনাম করেছে এবার আমাদের একটা সংক্ষিপ্ত বিরতিতে যাওয়ার পালা এবং বিরতির পরে আমরা সব সময়ের মতো করে একজন অতিথিকে নিয়ে ফিরবো এই প্রত্যাশার সাথেই থাকুন
নিমন্ত্রণ আরও একবার দেখছেন প্রতিদিনের সকালের আয়োজন সকালের বাংলাদেশ আজমির হাসান কনক আমি এবং আমার সাথে আছে আমার বন্ধু সহকর্মী টিনানন্দী এবং আছে একজন অতিথি একজন ইয়াং স্টার বলতে পারি তাকে সুমিত রায় কণ্ঠশিল্পী চলে যাচ্ছি তার সাথে কথা বলতে সুমিত শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছো ভাই সকালে <laughs> 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 দর্শকদের জন্য স্কোর মিউজিকটা হচ্ছে আপনারা হয়তো সিনেমা দেখেছেন সিনেমার পেছনে সিনেমার মুডকে এমফেসাইজ করার জন্য যে মিউজিকটা ইউজ করে আবহ সংগীত আবহ সংগীত বাংলায় যাকে আবহ সংগীত বলে বা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সেটা কিন্তু ওই নির্বাক সিনেমার সময় থেকেই চলে আসছে যখন অপেরাতে আপনার নির্বাক কোনো ডায়লগ যখন ছিল না তখন থেকে কিন্তু মিউজিকটা চলে চলে আসছে এবং হ্যাঁ টিনা ওই যে আগের সময় বাংলার ঐতিহ্যের সাথে যাত্রা কিন্তু জড়িত তুমি দেখবে যে যাত্রাতে প্রতিদিনই কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ একটা ইয়ে হতো এবং সেখানে কিন্তু বেহালা বাজাতো কেউ হারমোনিয়াম বাজাতো সেই তারই ধারাবাহিক একেবারেই হ্যাঁ একেবারেই অর্কেস্ট্রাল একেবারে লাইভ বাংলাদেশের <laughs> মানুষ <laughs> 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 আমি যেটা তখন তোমার কথা শুনে আমার মাথায় ঘুরছিল স্কোর মিউজিক এর কথা বলছিল তুমি তো গান করতে মানে শুরুটা গান করা দিয়ে হঠাৎ করে আপনার ছোটবেলা থেকে বাক মোচার্ট বা হচ্ছে আপনার পন্ডিত রবিশঙ্কর বা সত্যজিৎ রায়ের এই কম্পোজারদের কম্পোজিশন আস্তে আস্তে এদের সাথে আর কি পরিচিত হয়ে এবং পরে আমার মধ্যে ওই কাজগুলো করার জন্য খুব স্পৃহা তৈরি হয় তো ক্লাস সেভেন এটে থাকতে বন্ধুদের সাথে আপনার এফিল স্টুডিও বা সোনার এইরকম কিছু সফটওয়্যার ছিল তো ওরা সব এইসব নিয়ে কথা বলতো তো তখন আমার খুব ইন্টারেস্ট ফিল হয় তো তারপর আমি আমার মনে হয় যে যে আই শুড ট্রাই ইট তো ওই ওই ছোটোখাটো ভাবে একটু এটা ওটা টিউন বানানো বা কিছু একটা করা সেখান থেকে আসলে শুরু তো তারপরে আস্তে আস্তে আপনার টিউটোরিয়ালস দেখে তারপর নিজে কিছু কাজ করে আমার আসলে ইন্টারেস্টটা আমাদের ইস্টার্ন মানে ওরিয়েন্টাল মিউজিক মানে আমাদের উপমহাদেশীয় সঙ্গীত কে ব্যবহার করে বা আপনার ফিউশন করে কোনো কিছু করা যায় কি না তো সেই এক্সপেরিমেন্টটা আর কি সব সময়ই আমার মাথার মধ্যে কাজ করে যখনই আমি কম্পোজ করি বা আমি কোনো কিছুর জন্য কোনো আপনার ছবির জন্য চিন্তা ভাবনা করি যে এটার একটা এরকম ধরনের ডিজাইনে একটা মিউজিক হতে পারে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে 
আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ সুমিত তুমি ইস্টার্ন মিউজিকের কথা বললে এটা নিয়ে আর একটু ডিটেইল তোমার সাথে কথা বলতে চাই তবে তার আগে দর্শক আমরা একটা ফোনও নিতে চাই এমন একজনের যিনি কি বলবো প্রবীণ একজন অভিনয় শিল্পী যাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি যার অভিনয় দেখতে আসলে আমরা ভীষণই মানে নরম হয়ে যায় মনটা মানে ভীষণই ভালো দক্ষ অভিনেত্রী একজন প্রবীণে প্রবীণ অভিনেত্রী তার জন্মদিন আজকে দিলা রাজমান ম্যাম তার জন্মদিন তার সাথে কথা বলে নিচ্ছি কথা বলে সরাসরি তাকে আমরা উইশ করতে চাই আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ দিলা রাজমান শুনতে পাচ্ছেন শুভ জন্মদিন জন্মদিন তোমরা আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছ সেজন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ এবং তোমাদের মাধ্যমে যারা আজকের এই তোমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছে এবং সবাইকে আমি আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং দোয়া জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আপনার দোয়া শব্দটার জন্যই বোধ হয় আসলে অপেক্ষা করছিলাম আপনার মানে আমরা এত ছোট আপনাদের জন্যই হ্যাঁ এই দোয়াটাই আমাদের জন্য ভীষণ দরকার একটা ছোট্ট করে একটুখানি জানতে চাই একদমই মানে উৎসাহ থেকে যেটা হচ্ছে প্রথম উইশ কে করলো আপনাকে জন্মদিনের না আসলে আজকে তো তোমরা তো সবাই জানো যে আমার জীবন সঙ্গে স্বামী ফখরুজ্জামান চৌধুরী গত সপ্তাহে ঠিক এই দিনেই উনি মারা গেছেন দীর্ঘ তিন বছর উনি খুব অসুস্থ ছিলেন তাকে নিয়েই একরকম যুদ্ধ করে করে আমার সময় কেটেছে তো আজকে উনি বেঁচে থাকলে প্রথমেই সকালে উনি আমাকে শুভেচ্ছাটি জানাতেন তো আজকে ওনাকে এই মুহূর্তে প্রথমেই তাকে মনে পড়ছে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আমাদের দাম্পত্য জীবন এই বছর চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আত্মীয় স্বজন সবাই হঠাৎ করে হঠাৎ করে এসে আমি শুটিং এ ছিলাম উনি অসুস্থ জেনে আমি আসলে কোনো কিছুই জন্মদিন কখনোই করা হয় না আমি সবসময় মনে করি যে জন্মদিন এমন কিছু হব এমন কিছু কীর্তি রেখে যাব এমন কিছু কাজ রেখে যাব যে সবাই স্মরণ করবে এবং আমার জন্মদিন তারাই পালন করবে নিজে ঘটা করে কখনোই আমি জন্মদিন পালন করিনি বা করিনি ঘরোয়াভাবে সবাই মেয়েরা আত্মীয় স্বজন সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে আমার শুভকাঙ্ক্ষী যারা তারা শুভেচ্ছা জানিয়েছে ভালোবাসা জানিয়েছে তো আজকে জানাবে সবাই শুভেচ্ছা হয়তো জানা থেকে কুণ্ঠাও বোধ করবে সেই জন্য এখনো পর্যন্ত শুভেচ্ছা কেউ জানায়নি হয়তো আসবে ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে একটু পরে আমার বাসায় তো তোমরা আমাকে শুভেচ্ছা জানালে এবং সেই ভালোবাসাটাই আমি আমার যারা দর্শক আছে যাদের জন্য আজকে আমি দিলা রাজা মানে এত দূর এসেছি যাদের ভালোবাসা এবং তাদের প্রেরণা নিয়ে তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশেষ করে আজকের এই দিনটিতে ধন্যবাদ ম্যাম আসলে এমন একটা বছরে এমন একটা দিনে আপনাকে ফোন করলাম ভেবেছিলাম হয় না যে অনেক উৎকণ্ঠা ভরা আওয়াজে আপনার হাসি মুখে এই শুভেচ্ছাটা এই দোয়াটা আমরা পেতে পারতাম আর কি কিন্তু এনিভেজ আর কি এই মুহূর্তে আমি নিজে স্পেচলেস হয়ে গেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকালের বাংলাদেশের পরিবারের পক্ষ থেকে যমুনা টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আবারও জন্মদিনের শুভেচ্ছা আজকে দিনটি আপনি ভালো করে কাটান এটাই চাই আমরা ভালো থাকবেন আপনি সেটাই আমরা আবারও চলে আসছি আমাদের গেস্টের কাছে সুমিত যেহেতু তুমি মোটামুটি গান করছো গান করছিলে এবং এখন মিউজিকের সাথে মিউজিক কম্পোজিশনের সাথে জড়িত তো এখন এই যে মিউজিক কম্পোজিশনটা এটা তো একদমই সফটওয়্যার নির্ভর তাই না আসলে সফটওয়্যার নির্ভর না কিন্তু আপনার প্রথম থেকে কিন্তু যে আপনার রেকর্ডিং এর বিষয়গুলো সফটওয়্যার ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা তো এই 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 দিকটাতে আমরা সফটওয়্যারের দিকে আসলে বেশ ঝুঁকে আছি তবে আপনার অর্কেস্ট্রাল বা হচ্ছে আপনার ইনস্ট্রুমেন্টাল আপনি যদি লাইভ করতে চান যে হ্যাসেলটা হয় সেটা যদি আপনি সফটওয়্যারে করতে পারেন তাহলে সেই হ্যাসেলটা আপনি কমাতে পারেন সেইটা একটা ভালো দিক 
इन्स्ट्रुमेंट जो क्यों बजाए रेकर्ड कर सब चे बी भलो है तो शेटा आमरो शेटा मौन है। जे डेप्थ जब अपनी इंस्ट्रूमेंट पे पावें, शेटा अपनी सॉफ्टवेयर आवश्यक ही पावें ना, शेटा क्या बोले शोधती का था। अच्छा। ठीक है, तुम्हें की जानो एक टॉफ़ेर तो हम बोलते हैं। अम्मी हाँ, मैं आपसे लेक्चर खानी ओनो रकम मूडे चोले के लाम, अम्मी आमर दशक दे लेक्चर � ওনার জন্মদিন নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আসলে ওই অবস্থানে উনি নেই আর আমাদেরও হয়তো এখন যা উনি আমাদের জন্য অনেক কর্ম রেখে গেছেন আমাদেরকে এন্টারটেইন করে গেছেন অবশ্যই একজন দক্ষ একজন অভিনেত্রী যাকে বলে যাকে দেখে পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো অনেক কিছু শিখেছে সেটাই আর ওই জন্য মানে আমি হঠাৎ করে একটু চুপ হয়ে গেলাম আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম টিনা এবং এবং তার সম্পর্কে জাস্ট একটা কথা তো আমি বলিনি আমি শুধু বলবো যে বাকি জীবনটা উনি অনেক ভালো থাকুন এবং সুমিত যেহেতু তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানছি খুব ভালো কিন্তু লাগছে আমাদের ওর সাথে আড্ডা হবে ভালো আমরা গানও तीर पौरे आरो एक बार आमंत्रण शागोतों मामदेश शकल वेला राजून शकलेर बांग्लादेशे आमिया राजमीर रोए थे आपना देश आते आमदेश आते शुमी तो आचे आज शुमी ते शाते कथा बोल चिला मामरा बोले चिला जम जो मात आदाय फिर बो तो अभी तार आगे शुमी अनेक कुंधोरे कथा बोल ची तुम्हारे एक गान सुना गांटी होती है दिवसों रोज़ जो नियम ही जानो का राशन राशन था कि छोटू कोड़े गए थे दिस सॉन्ग आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू माय बेस्ट फ्रेंड ओके 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 जर्मनी तो अच्छा ओके ओके शुरू करते हैं दिवसों रोज़ नियम ही जानो का राशन राशन था कि दिवसों रोज़ निया मी जनों का आशाएँ आशाएँ था कि ताई चामो की तो मोनो चोकी तो स्रोबोनो चीशी तो आकुलो आखी दिवसों रोज़ निया मी जनों का आशाएँ आशाएँ चन चल घूरिए बेड़ा सदा मन है जो देखा पाई चन चल घूरिए बेड़ा सदा मन है जो देखा पाई के आशी छे बोले चमुखिए चाय कानूने डाकिले पाखी दिवसों रोज़ निया मी जनों का आशाएँ आशाएँ था कि दिवसों रोज़ निया मी जनों का आशाएँ आशाएँ जार्मानीडिकेटेशन 
তো আচ্ছা ঠিক আছে এখন বোধহয় আমাদের একটুখানি নিউজ আপডেটটা শুনে নেওয়া উচিত বলো ঠিক তাই সুমিত ভাই তুমি থাকো তোমার সাথে আরো অনেক কথা আছে আসবো আমি এই প্রসঙ্গে আসবো জার্মানি প্রসঙ্গে অনেক কিছু জানবো অনেক কিছু শুনবো কিন্তু এই মুহূর্তে দর্শক সময় হলো লেটেস্ট নিউজ আপডেট জানা জানার এবং সেটা যিনি জানাবেন তিনি তানভীর আহমেদ তানভীর শুভ সকাল শুভ সকাল আজমির এবং তোমাদেরকে ধন্যবাদ খুব সুন্দর গান শুনছিলে তোমরা ফিরবো আবারও তোমাদের কাছেই দর্শক এই পর্যায়ে শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ যমুনার হেডলাইন নিউজে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের বিষয়ে আজ আদেশ দেবেন হাইকোর্ট কয়েক দফা শুনানি শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার ও বিচারপতি ফরিদ আলমের দ্বৈত বেঞ্চ এর আগে এই বিষয়ে তিনজন অ্যামিকাস কিউরির মতামত নেন আদালত রিটকারী আইনজীবী হাসান এম এস আজিম জানান গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের উনিশ ধারা মানুষের মৌলিক অধিকার আর সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করে সেজন্যই এই বিধানটি বাতিল চেয়ে রিট করেছেন তিনি পরীক্ষায় পাশের হার নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন তারা না বুঝেই সমালোচনা করেন এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কারিগরি ও ভিত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ দু হাজার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এক কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন সরকার প্রচলিত ও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকেও বেশ জোর দিচ্ছে বৈধতা না দিলেও সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় বিএনপি বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এনপিপির এক আলোচনা সভায় এ কথা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মির্জা ফখরুল বলেন সংলাপ ও সমঝোতার মাধ্যমেই নির্বাচন চায় বিএনপি আর সরকারকে বৈধতা না দিলেও আওয়ামী লীগের সাথেই সংলাপের কথা বললেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ইরাকে জঙ্গি হটাতে বিমান হামলা চালানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাগদাদ সরকার মার্কিন বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল মার্টিন ডেমসি এ কথা জানান বুধবার সিনেটের একটি প্যানেলে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই ইরাকে জঙ্গি নির্মূল করা প্রয়োজন একই দিনে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও ইরাকের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন এদিকে দিয়ালা ও সালাউদ্দিন প্রদেশে জঙ্গি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইরাকি সেনাবাহিনী এই ছিল এখনকার মতো ফিরে যাচ্ছি সকালে বাংলাদেশে আজমিরের কাছে আজমির ধন্যবাদ জানাচ্ছি তানভীর আহমেদ তোমাকে আর তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে যেখানে আমি কাজ করছি যাদের সাথে সবাই আমরা আসলে বাংলা গানে ফিউশনের যে আর সাথে হচ্ছে আমি একটা ক্লাবে কম্পোজ করি ওরা আমার মিউজিক বাজায় তো সেই ক্লাবটার নাম হচ্ছে ব্রেকবিট ইউনিভার্স তো ওদের সাথেও আর কি আবার ফিরবো তোমার কাছে তবে এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে একবার ঘুরে আসতে চাই আপনাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে চাই চট্টগ্রামে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী রেশমি নন্দী রেশমির থেকে শুনব ও কি রেখেছে চট্টগ্রামে আজকে আমাদের জন্য আয়োজন রেশমি শুভ সকাল শুভ সকাল এখন এই মুহূর্তে আমি যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে সিআরবি মানে আমাদের এই চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা বলতে যদি কয়েকটা জায়গা বোঝানো যায় তার মধ্যে সিআরবি একটা সিআরবির ফুল অ্যাপ্রেভিয়েশন হচ্ছে সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং মানে অবিভক্ত ভারতে এই জায়গাতে মানে এইখানে তোমাদের নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে মূল ভবনটা ছিল রেলওয়ে যেটা আঠারোশো ধরো পঁচিশ দিকে ওই সময়টাই থেকে মানে ওই ওই সময়টাই থেকে রেলওয়ের একটা মানে সদর দপ্তর হিসেবে এই এই বিল্ডিংটাকে ব্যবহার করা হতো এবং ওই সিআরবির ওই নামকরণেই এই পুরো এলাকাটার নামকরণ 
অনেক বড় জায়গা আমাদের এই শহরের মানে বেড়ানোর জায়গা তো খুব কম হয়ে গেছে এখন যত সময় যাচ্ছে কিন্তু যে দুই একটা জায়গা রয়েছে এবং যে দুই একটা জায়গা এখনো সেই অর্থে ভীষণ নাগরিক হয়ে যায়নি সেরকম একটা জায়গা হচ্ছে সিআরবি আর এই জায়গাতে আরেকটা কথা বলে রাখি অনেকগুলো শতবর্ষের গাছ রয়েছে মানে আমরা এখন সবসময় পুরো সময়টা ধরে তো এমন করি যে গাছ আছে কি না বা অনেক ভালো গাছ আছে কি না সবুজ আছে কি না পাহাড় কেটে ফেলছি এরকম নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তা তো তো আমাদের এই শহরের ভীষণ সুন্দর জায়গায় এবং অসংখ্য শতবর্ষের গাছ রয়েছে চারদিকে পাহাড় এরকম একটা জায়গা হচ্ছে সিআরবি এই জায়গাটাতে মূলত লোকজন বেড়াতে আসে সড়ক ব্যবস্থা তো আছেই মানে যাতায়াতের পথে এটা তো পরেই কিন্তু বেড়াতেও আসে তবে একটা ব্যাপার কি জায়গাটা সন্ধ্যার পরে বেশ কিছুটা অনিরাপদ হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার পরে বা বিকেল গড়াতে গড়াতে এই জায়গাটা তেমন একটা আসে না মানে জায়গাটা আসলে এত বড় পাহাড়ি এবং সেই অর্থে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেই কিন্তু এই যে একটু আগে আমাদের এখানে তো বৃষ্টি হলো এত সুন্দর লাগছে নিশ্চয় তুমি দেখতে পাচ্ছ এত সবুজ এবং চট করে এত সবুজ থেকে চোখ সরানো সম্ভব না আর মূল যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে ভীষণ সুন্দর শহর ভীষণ সুন্দর শহরে আমরা বাস করতাম একটা সময় এখন তো আস্তে 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 পাহাড় চলে যাচ্ছে সবুজ চলে যাচ্ছে যে দু একটা জায়গা আমাদের জন্য বেঁচে আছে যে দু একটা জায়গা আমাদের ভালোবাসার জায়গা হয়ে আছে তার মধ্যে এই সিআরবি এলাকাটা মূল টিনা ধন্যবাদ রেশমি আমরা খুব সুন্দর একটা হিস্টোরিক জায়গা থেকে ঘুরে আসলাম এত সবুজ পাহাড়ের উপর মানে বৃষ্টি স্নাত ছিল জায়গাটা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলে বৃষ্টি হচ্ছে ধন্যবাদ তোমাকে এত সুন্দর করে দেখিয়ে দিলে আমাদেরকে সাথে ছোট্ট করে হিস্ট্রিও শুনে নিলাম আমাদের সাথে এবং সুমিতের ব্যাপারে আমাদের অনেক কৌতূহল একটা কৌতূহল তোমার প্রশ্নের পরে আমার কাছে আসলো সেটা হচ্ছে কি তুমি কি শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গুলোই করছো নাকি কাজী নজরুল ইসলামের তো অনেক প্রেমের গান আছে অনেক সুন্দর গানটির বিষয়বস্তুটা আমি যেভাবে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞান শকুন্তলমের যে কাহিনীটা যে শকুন্তলা মেঘের মধ্যে দিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছে রাজা দুষ্মন্ত সেই ফিলিংটা আসলে এই বর্ষার দিনে যখন মেঘ আছে তখন এই ফিলিং গুলো আর কি খুব মানুষকে দোলা দেয় বা নাড়া দেয় এই জন্য পরদেশি মে যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মে যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশি রে পরদেশি মে যাও রে ফিরে সে দেশে যাবে বাদল ঝরে সে দেশে যাবে বাদল ঝরে কাঁদে না কি প্রাণ একলা ঘরে বিরহ ব্যথা নাহি কি সে থা বিরহ ব্যথা নাহি কি সে থা বাজে না বাসি নদীর তীরে পরদেশি মে যাও রে ফিরে বাদল রাতে ডাকিলে পিয়া বাদল রাতে ডাকিলে পিয়া ডাকিলে পিয়া পিয়া পাপিয়া ডাকিলে পিয়া পিয়া পাপিয়া বেদনায় ভরে 
ओठे ना कि रे कहारो हिया कहारो हिया फोटे जाबे फूल ओठे जाबे चाद फोटे जाबे फूल ओठे जाबे चाद जागे ना शे था कि प्राणे कोनो शादे ना के हो गुरु गौन जो ना दे ना के हो गुरु गौन जो ना शेदे शे बुझी कुलो बोती दे पारो दे शी में जाओ रे फिरे बोलियो मार पारो दे शी दे पारो दे शी में पारो दे शी में पारो दे शी में अखों ने प्रोस्टो टा खूबी जरूरी कोला शेरा होते तुम्ही गान चर्चा तो बोने होते क्लासिकल म्यूजिक कॉर्डो मैंने शेरा तो पुर्तुमी बुस्ते बेरे थी ये गान टा ते आरो बेशी कोरे बुस्ते बेर पढ़ लाम कतो दिन थोड़े तुम्ही गान शिक्षो क्लासिकल आमी बारो बच्चों शिक्� किन्तु मुख्य शौंगित प्रोजेक्ट के शुरू काट सकते हैं। अच्छा, तुम्ही तो खुलना चले थे। तो ताज़ जोरो खुलना थे के शुरू टा। है, खुलना थे के शुरू। खुलना थे के शुरू। अच्छा। अखुन चार महीने तो पोषण कर चुके, म्यूजिक कर चुके, तो एक तो निश्चय ही लोको नहीं है तुम्ही ये कुछ शामने दिखे। तो वह लोको अमर मने हो जे अम्रा जेरो को एक्सपेक्ट कोडी शे एक्सपेक्टेशन थे के अनेक कम तो आमदर जे नोटुन प्रोजेक्ट में जाला म्यूजिक कोर्चन तादर मध्य आवश्य अनेक ही बेश भालो काज कोर्चन तो आमरो शे ही दौले शामिल हर खूब इच्छा आते एवं उपमहादिशियों शंगी निये काज करर खूब इच्छा आमर सबसे मार्चे शेवा भी शेखा होते हैं ना तो अबे आमी जेटा कोडी शेटा होते हैं जब आमी प्रोचुर सुनी तो आमर एक टा लॉन्ग प्लेयर आते हैं जेकने आमी प्रोचुर परिमाण अपना प्ले अपना ये गुलो किनी और इशाल प्लाटी गुलो जेगुलो लॉन्ग प्लेयरे बाजे वो गुलो किनी एबुंग होते हैं आमी प्रोचुर कॉन्सर्ट सुनी जर्मन तो वही स्ट्रीट म्यूजिक ऑपेरा ऑर्केस्ट्रा ये गुलो सुनले आपना जेपुरीमान डेवलपमेंट तो तोड़ी होगे शेटा मन है जो एक जोन कंपोजर बा एक जोन आर्टिस्ट जोनो खूब खूब दौड़ करे एवं खूब काजे दे शेटा मन मन है अब उसे आर शोना खूब भालो ऐटा तो हमरा शब्द शुमो ही बोली जे भालो कोरे जानते होले शिक्ते होले कान खूब पुरिश कर थका दौड़ कर मैंने भालो शोता हो आ दौड़ कर अच्छा धोनो बात शुमित तो माके आज के शौकाल बैला टाइ तुम्हें आमदे शायद तुम्हारे तुम्हार शायद हमरा आद्दा दीते पाल्ला अनेक अनेक स्ट्रेस्टो तमो एक्चुअली तुम्हारे जुनो विश। शेते बांग्ला गाने आरो आरो मने बांग्ला गान के बांग्ला गाने कंट्रीब्यूट करो बांग्ला गान आरो शोम्बरी धो हो के ही प्रोजेक्ट में मने तुम्हारे हाथ धोरी ये गो काट की अनेक धन्नवाद। अनेक धन्नवाद एक तू बोलते चाहिए। आज के ये आशा � तो वहाँ के वारों एक बार धन्यवाद जाना चाहिए बंग यही पौर पे आम्रा होता बा आबारो शुमित राय के पाबू हमारे पास एक बंग तादें पहुँच चला आरो शामरिद्धो होक ये प्रोताशा एकों निच्छे हमारा छोटा एक बीरोती बीरोती पौरे फिर ची शादी था कौन
ছোট্ট বিরতি শেষ আমরা আবারও হাজির হয়ে গেলাম আজমির হাসান কনক এবং টিনা নন্দী দুজনে সকালে বাংলাদেশ দেখছেন এবং প্রতিদিন যেটা শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটায় শেষ হয় সাড়ে আটটায় এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কারণে যে আপনারা প্রতিদিন আমাদেরকে অনেক অনেক ছবি পাঠাচ্ছেন যে ছবিগুলো সকালবেলার ছবি যেগুলো সূর্যোদয়ের ছবি এবং কেউ কেউ ছবি হাতে কেউ সকালের শুভ্রতা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই ছবিগুলোও কিন্তু আমরা দেখাই তবে ছবি পাঠাতে গেলে আপনার হাতের ডিএসএলআর কিংবা আপনার ডিজিটাল ক্যামেরা কিংবা স্মার্টফোনে আপনি যে ছবিটি তুলবেন সেই সকালবেলা ছবিটি যেন ভালো রেজলিউশনের হয় কারণ এটা আমরা টেলিভিশনে দেখাই স্ক্রিনের একটা ব্যাপার থাকে সো এটা মাথায় রেখে দয়া করে পাঠাবেন আর যদি আপনারা সেটা পাঠান তাহলে দুটি পুরস্কার রয়েছে একটি আমি বলছি সেটি হচ্ছে গিয়ে যে যে সেরা ছবিটি মাস শেষে নির্বাচিত হবে সেই সেরা ছবিটি যিনি পাঠিয়েছেন তাদেরকে তাকে নিয়ে আমরা বসবো এখানে এবং একটা আড্ডা দেবো তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানবো এবং এছাড়াও আরও একটি তার জন্য সারপ্রাইজ আছে যেটা টিনা আমাদেরকে জানাবে আচ্ছা সারপ্রাইজ যেটা হলো ভীষণই ভালো একটা অফার এর জন্য আসলে আমি গত দুদিন ধরে বলছি কিন্তু হোটেল সিগলকে একটা থ্যাংক ইউ দেওয়া হয়নি ক্যাম্প মানে হোটেল সিগালকে একটা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ভীষণ ভালো একটা অফার রেখেছেন আমাদের মাস সেরা বিজয়ের জন্য এর জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে এবার যারা ছবি পাঠাচ্ছেন বা পাঠাচ্ছ তাদের জন্য জানাচ্ছি কি কি থাকছে মাস সেরা বিজয়ের জন্য হোটেল সিগালের পক্ষ থেকে অফার দুই জনের জন্য তিন দিন দুই রাত থাকার সুযোগ হোটেল সিগালে ওখানে যেই সুবিধাগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে বুফে ব্রেকফাস্ট থাকবে তার জন্য লাঞ্চ এবং ডিনারে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট থাকবে এক ঘন্টা করে সুইমিং পোলে সুইম করার সুযোগ থাকবে আর এক ঘন্টা করে হোটেল সিগলের যে প্রাইভেট বিচটা রয়েছে সেখানেও সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে আর এয়ারপোর্টে পিক আপ রয়েছে ড্রপ রয়েছে এছাড়াও টুকটাক করে আরও বেশ কিছু অফার রয়েছে ওই তিন দিন দুই রাতের জন্যে আমাদের যিনি সেরা বিজয়ী হবেন এবং তিনি তার সাথে যাকে নিয়ে যাবেন এখানে তাই জন্য আরও বেশি বেশি করে ছবি পাঠান আমাদের এবং আজকে একজন অলরেডি আমাদেরকে যে ছবি পাঠিয়েছেন যে ছবিটা আমরা দেখাতে যাচ্ছি সেই ছবিটা আমরা আগে দেখিয়ে তারপর আমরা বলছি কে ছবিটি পাঠিয়েছেন কোথা থেকে পাঠিয়েছেন भीषण रकम भाव स्ट्रंग सपोर्ट दिए गेन आपनारा कैक जन तर मध्य अपनी अवश्य एक भीषण कृतज्ञतार जे अपने के হ্যাঁ ধানমন্ডি ঢাকা থেকে সেটাও আমরা একটু বলে দিলাম আর একই সাথে টিনা আমাদের যমুনা টেলিভিশনে খুব অল্প দিন হলেও আমাদের নানান রকমের আয়োজন আছে এবং সেটি অলরেডি জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে আজকে জানিয়ে দেব আমি আর টিনা মোটামুটি অল্প সময়ের মধ্যে যে আজকে যমুনা টিভির পর্দায় কি কি থাকছে আপনার জন্য আমি শুরু করছি যমুনার সাপ্তাহিক আয়োজন পঞ্চক রয়েছে যেটা করে মানে পঞ্চক যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে একই সিমের উপরে পাঁচটা ডিফারেন্ট অপশন আপনাদেরকে জানিয়ে দেয় যেটা থেকে আপনি নিজে বেছে নিতে পারবেন কোনটা আপনাকে স্যুট করে আর সেই জিনিসগুলো আপনি দেখে হয়তো কোনো যাওয়ার জায়গা হলে চলে যাবেন কোনোটা বেছে নেওয়ার ব্যাপার হলে নিজে ধারণ করবেন গত বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ ফুটবল দু হাজার চোদ্দো এর পর্দা উন্মোচিত হবার পর থেকেই গোটা দেশ যেন ফুটবল জ্বরে পুরছে। বিশ্বকাপ শুরুর আগ থেকেই ফুটবল প্রেমীরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার শপিং মল থেকে প্রিয় তলে জার্সি কেনা শুরু করেন আর সেই কেনায় ভাটার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না আমি নূর খান আর্টিসান আউটফিটার্স লিমিটেড যমুনা ফিউচার পার্ক থেকে আমাদের এখানে আমাদের বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে আমাদের সব দেশের ওয়ার্ল্ডের ম্যাক্সিমাম দেশের ফেমাস জার্সিগুলো আমরা তৈরি করছি গরমের কারণে এগুলো কটন ফ্যাব্রিকে করা হয়েছে জার্সি ফ্যাব্রিকে করি নাই বিকজ অব এখন অনেক হট সিজন যেন সবাই পরে কমফোর্ট ফিল করে এই জন্য আমরা কটন ফ্যাব্রিকে তৈরি করেছি
বাহ ছোট্ট করে দেখে নিলাম এক ঝলকে পঞ্চকের আজকের এপিসোডে যা থাকছে আর আজকে সন্ধ্যা 6টা 30 মিনিটে পঞ্চক দেখবেন যমুনার পর্দায় শুধু পঞ্চক নয় এছাড়াও রয়েছে নানা রকমের আয়োজন যেমন যারা শোবিজ নিয়ে অনেক বেশি এক্সাইটেড এবং জানতে চান প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের জন্য টোটাল ওয়ার্ল্ডের আপডেট নিয়ে থাকছে রাত 8টা 30 মিনিটে শোবিজ টুনাইট এবং শোবিজ টুনাইট এটাও লাইভ প্রোগ্রাম এবং প্রতিদিন হয় আশা করছি যে আপনারা সেখানে দেখবেন এবং ভালো লাগাগুলো খুঁজে পাবেন সেখানে আর আমরা তো প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সকাল সাড়ে আটটা আপনাদেরকে নানান রকম ইনফরমেশন জানানোর জন্য তো চলেই আসি আপনাদেরকে রাঙাতে এবং যেটা বলি যে আপনাদের মাঝে ছড়িয়ে যেতে চাই আমরা আপনাদেরকে জড়িয়ে নিতে চাই সবগুলো চেষ্টাই কিন্তু টিনা আমরা করছি এবং আশা করছি আপনাদের আমাদের প্রোগ্রাম ভালো লাগছে ফেসবুকে প্লিজ জানান আপনার কোনো সাজেশন থাকলে বা কিছু বলার থাকলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সকালে বাংলাদেশে আপনি আমাদেরকে খুঁজে পাবেন ইনবক্স করতে পারবেন কিংবা আপনি আপনার মতামত পোস্ট করতে পারবেন সেটাই ভালো থাকবেন সবাই